goed, dit is ons groot voorrecht om vir die Brieksa Burger die Santos te saam met sy vrou Elisha ook en baie dank om ook die saam met ons, lekker om jullie saam met ons te hee en jylle ook sê baie dankie vir die hartelike samenstaan, die lofprijsie van morgen, dit was echt een besonder gewees en ek voel dat dit so, as dit sikkerlijk saam is, dan spreken mens met die woord ook soveel wat makkelijker en lekker dit ook. Nou, ek denk meeste van jy ken vir Dr. Isaac Berger, ek denk jy is nodig om hom rechtig veel meer voor te stel as, ek denk, is jy nog president van die AGS, meeste president van die AGS, gewees, afgetrokken in tussen tyd, skryf boeken en hou homsel bezig met sonda en boodskap wat hy bring en optreden wat hy het, redelijk bezig, as ek staan maar een paar sonda in die jaar wat hy afweet, so afweren beteken ook maar niks nie, nee. Maar vir die heren betekent ook uit afweren, dat ons kom moet op my punt nie, maar rechter vir ons een voorrecht om om te kom om boeklik vir morgen eerste keer, saam as ons te kan heen en blij om te kan sê, dat eer vir die heren te kan sê, een van die behoudende stemme daar buitenkant. Daar is baie aan die ander kant, daar buitenkant, wat so met die jare compromis begin maak het en die woord begin afwater het en allerhande sommer de naties nie gekom het, maar het is goed om te weet as iemand, iemand wat op onderneemte stem soos EOG en een platform is soos EOG, wat ons steeds verbouwende woord kan bring in Zuid-Afrika wat ons nodig het, so ons goed is wat die heren ook op die hart geweest vir ons verbogend, en mag die heren vir die werkelijk wat morgen baie redelijk sê in ons, so die woord geniet, ons sê uit na dit, waar jy sê in sterkte vir morgen. Ons geef om een lekker aan die klap. Nou, van jy het gehoor, ek het jou gedaan. Nou ja, broers en sisters, dit is so voorrecht om jylle vermoor te gaan groet en te ontmoet. En laat ek het nou uit my hart uit sê, ek was nou baie, baie, baie lang plaas, nou weet jy my, waar die gemeente so heerlijk sing. Amen. Ek bedoel rechtig. Ek kan nie onthou wanne langs, ek so aangeraak, aangesteek, geïnspireerd en geseen is die die voorsang en aanbidding. Ek en my skoonseen het die die week het selfs, dat ons nog gelijk met julle om al gehoord of ken stats van die groep onbeskaan. En ons praat so oor die belangrijkheid van die bybel en eindelijk vandag ook van lof, sang en aanbidding in die samenkomst van die geloofings. En ek sê vir om toe iets wat ek al tevore gesê het, as ek in een gemeente kom en so het genoem is, ek het, ek is letterlijk elke naweek van die jaar, elke sommer van die jaar, is ek ergens in die gemeente, ergens in die land, oog, dood die jonge en as die hele grense hier, wat ek kan binnen drie minuten na die gemeente begin sê, kan ek vir jou sê of ek in die gemeente sal beland dit of nie. Die eerste punt, liekie van die sang al klaar. Weet ek, ek sal nie thuis voel, is my kap of die, of is nie my nie. Ek weet nie of jylle voel, ek wil jy al die liefde gesê, want ek so baie van die. Dit is so prachtig in die liefde. Die voorsang, die muzikant, alles is nie. Het is nie een oorheersing van vooraf nie, en die gemeente kan die woord sing, daar is net een vibratie, een vibe, sê die Engels in die liefde. So, ek hou so anders op die liefde, dit is nie baie van jylle so wat jylle gelijk is in termen van samleen. En ek wil, jy herken nie veel daarvoor, ek wil jou stem kom prachtig weer, en jy wil 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 weer, met al die voorganger herkenning gee as, as een facet van die gemeente goed loop. Dan net vluchtig, ek dink sommige van jy, jy het al seker te sien, of krij dat my WhatsApp boodskapie, of Facebook boodskapie, of YouTube boodskapie, sondag, morgens, of kort video boodskapie, is dat van jy wat het kry, dit sien sê die keer aan toch, en daar is die hele klomp. Nou, die boodskap is die kaart van die afgelopen drie, vier jaar uit, maak een zondagmorgen, een kort boodskap is tussen vier en morgens, en die lange huis, die is die 7 minuten, wat ek gesteer het. Maar elke zondag, een tijd van onder, af en toe sal ek, sal ek, sal ek een geskrewe gaan stukje opstap, gewoon ek is dit die leukie. En, ek wil toch dit duidelijk stel, dat in die mense, waar ek het, Ek sal dat het in my boodskap is, of wie sy boodskap is, dan maak ons honderde deze op die sociale media, op die Facebook en sovoorts. 
Dus nooit, het kan nooit een plaatsvervanger wees voor die samenkomst van die gelovige zin. Ons moet fysisch met elkaar komen. Nou is mensen wat die omstandigheden niet in die kerk kan komen, nie, maar hulle kan het een plaatsvervanger wees, maar voor ons anderen is het een bonus, dit is een extra, dit is een goede dit is een stukje extra bedrijf. En als jij ook jullie boodschap die zondag morgen wil ontvangen, uh, misschien dat je die nog een keer in de rekening als je misschien na die niet. Ik heb vinnig op die scherm gehoord, mensen hebben een fotokje van die nummer. Je stuur net je naam en je van audio. Je stuur net je naam en van WhatsApp dit naar je specifieke nummer. Dus uh, 076-894-1076. Verhaal 076-894-1076. Dat zal ook voor uh, waarop je moet zo'n beetje wat gestuurd wordt, uh, Sidonia. Ik heb ook wel eens volgende week op die blijkje. Maar al je dus, wat zou dit uit, je naam van dat hij nog niet laat, die stream zit uit, die daar die geld wordt gevraagd, want die dit is net een baie brede basis. Ik weet nog niet, die getallen noemen wat er sprake is, maar baie, baie mensen wat het krijgt, uh, en dat is wel een soort goed zin als jij ook wil doen, teken gerust in. Dan met, uh, laatst is voor die woord van die Heer, brengt achter bij de ingang, dit is daar wat ik heb. Ja, ja. ja. Oor die heel. Ja. Oor die zo. Uh, dus, uh, ga ik mijn vrouw naar die tijd, die zal ze taal met de pakket of de drie van mijn koe wat ik ontstaan die andere is doen, dan kan je drukken als van wat dan drie van wat ik weer herdruk word. Maar ik wil graag hier gewoon in aandacht brengen, dus mijn jongste boek, dat komt het Godse wonderbaarlijke geneeskap. Met die boek gaan jullie, gaan jullie, je geloof versterken, dus men aan het, het kan doen. Uh, ek, het gedeelte geschrijft die oor, oor, uh, uh, Geloof in die wetenschap, of God in die wetenschap. Mensen zien dat geloof in wetenschap wordt niet hier in elkaar gestaan. Het is niet of die een of die ander. En dan geef je er dus af. Dan zie je zo'n 10 of 11 hoe natuurlijke, medisch onweerlegbare, onverklaarbare wonderwerken, waarvan ik zelf opgetrokken was, of persoonlijk van kennis draag, wat ik, het is ongeloof. Iemand heeft iemand gezegd. Als uh, je een rechtig, een onnatuurlijke werk doet, is het die meest ongeloof. En lange wat, wat kribbel wat doen. Iemand wat na 18 jaar, een dochter na 18 jaar, of die doet mij al die een onnatuurlijke tijd geweest is. Een persoon met een uh, schipjes wonder beleefd, waar je net een klein stukje, ze willen daar op die gaan met die jong meisje, in plaats van een arm gekreep, en is in een kortste tijd, is die arm nog maal, is die aan haar arm. Uh, en, en die meeste van die wonderwerken worden bevestigd door dokters, specialisten, dat het dat meest onverklaarbaar is. Dus hier moet je gaan jullie leven raken en veranderen. Dan een boek wat ik al bijstaat van wat al die nader komt van die paastijd. Dat ik ook redelijk uniek is in die wereld. Die dag die Jezus sterft. Ik zal een van die top voor iets wat de loof van het land beschrijven. Dat jullie om wachten. Uh, hij heeft in die, in die fysiologische deel van die selijn gaan wat jij. Ik denk dat je nooit wil zeggen, want eigenlijk is die lijn die ze schrijft staan in die Bijbel, voor wat Jezus fysiologisch weer gaan zijn trauma, die hoeveelheid bloed verlies, waarheid en het dood is eigenlijk geschreven in Jezus' emotionele geestelijke trauma. Die boek gaan voor jou die dood en die opstanding van Jezus meer werk als ooit van tevoren maken. En dan een boekje wat al een paar jaar uit is, maar wat voor zoveel mensen is hier bij waar vragen, die hier gaan vragen, soms sê Jezus meer. Voor die realiteit dat God niet al ons gebede met de ja beantwoord. Liefde kan niet altijd ja zijn. Als God vir Jezus dat het sê maar die ja gesê het, het gebeur dat die lewe my voorbij gaan, dan sê ek, en jy nie vermoor nie. Die Heere sê soms nie, maar as niemand vir jou kwaad is nie, so moet hy weer op die einde van die nie, die jou weer gesê het, gaan wees as een ja in die geval. Voor die drie boekies beskikbaar daar, daar is ook kaart faciliteit op beskikbaar, en uh, jy kan gerust vir jouself en die ander stedaar weer sê. Ik wil graag met u lees van woorde uit Matthäus 10 vers 29 tot 31. Als je bij bent, zal het baie goed wees, jy kan ook maak. Ek het verlede zondag aan, misschien net dat hy van die lang afgeluister op RSG, aan die leedienst gehad, waar ek oor die selle gedeelte gevraag. Ek gaan nie verlede zondag aan vir boodskap herhaal by die hele. Maar ek wil die selle gedeelte van as een specifieke sin die waarop die morgen wil klem. Kom ons lees Matthäus 10 vers 29 tot 31. Lees hy die 53 vertaal. Word twee mossies nie vir een stuiver gekoos. En nie een van ons op die aarde val sonder die vader. En van jylle is selfs die haare van die hoofd allemaal gedek. Wees dan nie bevreesd. Jylle is meer werk 
als baie mosies. Ek wil graag die aandag veste op daar die tweede sin, dis waar ek nie wil praat, en nie een van hulle sal op die aarde val, sonder julle val. Ek wil as thema gebruik vir morgen, waar was God? Waar was God? Ek kan die vraag dat dit ook nie sal saam. En jyre, nou is ek die voorigheid om as die dienst kreeg, en my broers en sisters die dienst kreeg, voordat ek ontstaan en het my hart het iets van die woord, iets van die godheid, iets van die goedheid aan dat ook te breed of te gebeur oor breed. En ek bid vir die onderlijke werk van die hulle gees. Nie net in my nie, waar die my gees op die keer verkoek en levendig maak nie, maar ook in die besonder vir hulle wat die woord gaan hoor. Daar het die man het die rationele theoretische aanvaarding van sekere waarheden sal wees nie, maar daar wat iets in harte sal gedoen, wat ons verhouding met die sal verinig, en ons meer waardering geef vir Godse liefde en Godse goed. Ek wil het in die wonderlijke naam van Jesus. Amen. En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle vader. Het mooi op die toe. Die 83 vertaal, so noem laat ek die nieuwe vertaal daar van is, hier die nieuwe vertaal in 2020 uit die nieuwe vertaal. Maar die 83 vertaal, en as ek dit nou sê, dan breek geen vertaal af. Ek lees verskillende vertaal ons elke dag. En elke vertaal het sekere gedagte, of sekere verse wat hy een piekie duideliker vir ons bring, vir alles wat een parafrase is, of die boodskap op die message. Maar die 83 vertaal was een letterlijk vertaal, soos die 2020 vertaal in beurt is letterlijk wat daar staan in die Grieks woord, net so woord vir woord, het ek gedaan. Die dag die vertaling was meer in, ek nie sê parafrase nie, maar ek interpreteer die vertaling. Anwoord hulle het nie die weer in die Griekse woord vertaal nie, maar hulle het weer geen theologische, met theologische raamwerk en denken van die vertaling. Maar die 83 vertaling vertaal die nie geverf dat jy gelees het, waar hy gesê, en nie een van ons op die aarde val, sonder jylle vader. Vertaal die 83 vertaling het, sonder die wil van die lefaal. En dit is ongelukkige, ongelukkige vertaal. Want dit verander die hele betekenis. Dit verander, dit raak hier in een dogmatisch theologische waarheid, wat groot verwarring had. Ek sê die vertaal die 83, nie een van ons wat die aarde valt, sonder die wil van die lefaal. Dit is ander die 2020 vertaal, wat weer een directe vertaal is, het weer vertaal, sonder die geval, het niks van wil. En hoekom is ek van mening, en ek staan ek seker, ek is recht, is die 1883 vertaal ongelukkig, en wat my betreft verkeer. As een mossie val, en daarby het in die kaas nie alles wat verkeer koop in die mense leeuw, want dis ook om die redies verwijs na een mossie wat val. En dan kom jy na ons, en sê van jylle, sê as die haar op jylle hoof allemaal gedeel. As een mossie val, en is Godse wil, Godse wil, dat dinge verkeerd doen, Godse wil dat ek en jy val, of sê op jy op smaak kruid, so dat een mossie val, as het Godse wil is, dan maak ons van God die auteur, van smaak en gebroken. Dit is baie belangrijk, dat dit wel raak sê. Dat mense in ons tijd is, waar hy geneig om alles wat verkeerd loop, ook aan God moet beskik. En God in die beskuldigde wand te plaas, telke keer. En dis, doe die vorig, een verkeerde vertaal, interpretatie einde, om te sê, nie een van ons op die aarde val, sonder die wil van die vaar. Hoop jy kan hoor, daar is een groot verskuld, as hy sê, in jou vertaal, in die Grieks ook, sonder die vaar. Ander is sonder die weet, sonder die daar wees van die lefaal. Teen maar aan die ander kant, sonder die wil van die lefaal. Ander het beseer, die val van die mosie op die aarde was Godse wil. En dit het verrekkende betekenis. As Godse woord sê, Jesus self sê, van jylle selfs die haar op jylle hoof allemaal geteld. Duidelijk die God. Die homme is dit nie moeilijk, want hy is God. Nou, een gemiddelde persoon met een gemiddelde haar het ons verloor gemiddeld, 100 dagen per dag. Maar 
Als ik doe, dan wil ik net niet meer zoveel houden om zoveel te verloren. <lacht> wat is wat gemiddeld is? Je hebt er honderd jaar gelegd, maar gelukkig het groeit weer uit. Nou, als ons honderd jaren per dag verloren, en God weet elk van elk in dat val, hoe keer er niet uit van? Hoe keer God niet dat die mosie niet op die grond valt? Als God, als Jezus zei, God is daar. En hij weet van die mosie wat valt. En hij weet van ons haar en getel. Hoe keer God niet dat die mosie valt? En hier is een vraag wat ons dit was vraagt. Als eerst goed en zeer en smart en ja ook voor al die doen, ons geliefdes tref of smart om onszelf te doen, komt het God het niet verkeerd. Is God dan niet almachtig? Maar ik zeg, ons is nu bij het punt waar een mens vraag kan vragen wat niemand kan beantwoorden. Als plekken waar een mens niet met je vraag je moet gaan. Maar ongelukkig is hier die vraag, die argument, die aanklacht wat cynische ongelovigen en atheïsten dit moest die een God gebruik. Voor mij als je juist gelovig wil praat, dan praat je, als God een God is, kon er niet een keer in het gebeur. Baie mense, baie gelovigen zit al in een staat van twijfel te maken. Als er bij die smartelijke, bij smartelijke situatie staan, en sê, maar als God een God is, als die, als die 83 vertalen en zijn niks gebeurt, maar om ons die val niet zelfs op die aarde zonder God zijn wil, was al God zijn wil. Vier weken geleden, heb ik bij een jong echtpaar geweest, is een babiekie, niet meer een babiekie, een ziekie van vier jaar, verdrukt, twee dagen voor of daarvoor, en die roosma, die die prachtige sientie van maat te skapen uh, en die begin van sy leven so voortuig verdruk. Dan kan je verstaan dat mense na die situatie moeilike vraag vraag, vraag waarop ons nie al die antwoorde heet. Hoe is het moeilijk dat Jesus sê word twee mosies die vir die stuil gevoel en dan gebruik, dan gebruik Jesus die minst waardevolste van zijn leven de skepsel. Want hy sê twee van die woord vir die stuiver gedoen. Nou, Lukas gaan en sê, sê, is het vijf van die woord vir twee stuiver gedoen. Want hy krijg self afslag as jy, as jy vier gedoen. Dat jy, dat jy, dat jy extra even krijg vir twee stuiver. Eén stuiver, twee. Nou, wat is die prijs vir een mosie? Die stuiver was die goedkoopste, klein, minste, waardevolste, Romeinse minste die waar hy was. So, jy kon nie eens, een mosie het eens een prijs gehad. Je moest twee vat voor die goed moest doen. En je vijf gekregen voor twee uh, stuivertjes. Hoe is het moeilijk dat zo'n so, uh, geringe schepseltje van God, die nog niet mee is, wat die beeld draagt van God is, wat die kroon van zijn schepsel is, die waardevolste is, wat iedere goud op zilver gekoopt kan worden, zei Peter. Hoe is het moeilijk dat die Bijbel zei, niet een van de emoties, hoeveel te meer heb jij? Hoef, niet een van ons op die aarde val zonder jullie vader. Waar is God? Nog moeilijker wordt als het sê, en, en die moeder en vader moet troos van die vier jaar gekyk en sê, het was Godse wil dat hy moest staan. En dit betekent hier dat mense goed bedoelen, maar so vlak en goedkoop in hulle theologische of bybelse poogings om, 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 om te troos. Om te sê, God het het vier jaar gesê die kom haal. En dat het hy nog so'n mooi draai, kan kan die kabel gee en sê, met die mooiste blommetje kom pluk en jou tuin en sy mond in te gaan plak. Of toe maar hy is nou een engeltje, dis nie waar nie. Storme mense word nie engel in. God het nie een mond in wat bestaan uit voortuile gesterftes in die hemel. Hoe verklaar mens dan as die, as, 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 as dit dan weg is, en Jesus, dat die, dat die een van die bos op die aarde val, het geen vier jaar gesê die sterft, zonder jylle, die wil van jylle vader nie. Dit kan ons nie. God is, die, God is lewe. Hy is die bron van lewe. Hy het van die duivel gesê, hy is die die wat kom te slag en te steel en dood te maak. 
Nie soos die een moordenaar of een woester het moed maak in die huis, en wat lewe brug. Hy is die lewe. So wat bedoel Jezus dan as hy sê, nie een van die posies, en nie een van ons hare, wat die ene haakie, Hy gaan nie mis, die grootste deel van die anatomie, maar die Bible sê, jy en ek is so belang van God, dat nie een van op die aarde val, sonder God. Ek wil God geen meer vir ons om, as beter so oor ons, as ons oor ons self is. Hoe verklare mens hier die woorde, nie een van ons op die aarde val, sonder die vader. Nou hierop wil ek, Ja, ek het voor dit gesê, ek moet ek as daar drie punte in eerste kaas sê prete, ek het drie punte. So ek pas het woord die mens. Dit is baie kort punt. Verseker, as net alles van die prete jou sê, gaan wees nie van die lengte van jou sê. Daar is drie dinge wat ons moet verstaan, want ons kom by hierdie mysteer, dat mossie staal, en is nie met wende Godse wil, dat mense voor voor tyde sterk is nie Godse wil nie, dat smart en pijn en gebrokenheid jou en my tref, hoe kan God daar wees en is nie sy wil nie? Wie is die plek? Ons moet aanvaar, en is nie een hooggeruide stel nie, maar is een groot waarde, dat die onweerlegbaarheid van een gebroke versteerde skepping ons nou daarvan deel is. Daar was eens een volmaakte situasie in Eden waar mosies nie geval het en waar mense nie gesterf het nie en nie kanker gekry het en waar daar nie nie meer rondgeloof waar het volmaak was waar God elke aand met sy met sy skipsle op die aanbuie kon wandel so in team dat ons ons visies kon sien want het ons nou nog om wegkryk toe dat sondig daar was so een fase, waar ons is nie geval. En dan gaan weer een eeuwige dispensatie kom, waar het weer so gaan wees, waar die nieuw in die bokkie gaan saambuie, en die siekie gaan speel by die gat van die adder, en waar daar nie siekte gaan wees, en dit sê jy, waar in die vers, die vier so duidelik, en God sal al die trane van die oor afweer, en daar sal geen smart meer wees, en geen gebeur, en droefheid, en geen dood nie, daar kom weer so dispensatie, te begin, of by jou dood, of by die wederkomst van Jesus, begin hierdie, eeuwige, volmaakte paradies, hemel, hemel op aarde situasie, waar ek en jy gaan wees, en waar daar niks van die gebroek nie sal nie, waar ons vraag antwoorde sal heen, waar ons vraagtekens uitroeptekens sal heen, waar ons waar ons daar ons gaan heen, ons is nog nie daar, ons is nie meer in Eden, ons is nog nie in die hemel, ons is deel van die tussengebroke, versteerde, vermoemde skipper, wat aanvankelijk dier die duivel, geïnfiltreer is en waar die mens toegegeet om gehoorzaam het aan God en in sonde geval het en die sonde tot alle mense doorgebring en waar die Heere skip en vir al die mens so gebroek is en so te maak het met gebroek dit is die hartse realiteit ons lewe nog tussen daar die twee koor en die reden waarom God ons hier op aarde kom besoek het is sy sê en vandag nog die redding en saligheid is so dat ek en jy, as ons by die tweede, die volmaakte, die finale, die uiteindelike dispensatie kom, dat ons altyd weer by hom sal wees, in alle volmaak. As ons sê, geen mos nie val op die aarde sonder God nie, ons val nie op die aarde sonder God nie, ons kom nie in smaak en die lewe sonder God nie, ook gebeur dan. Ek moet ons veroorlik in die ander kant kijk, God beskerm ons toch. Hoeveel dinge sal gebeur as God ons laat nie beskerm? Hoekom vraag ons altyd as dit verkeerd loop? Hoekom het God het toe van? Hoekom vraag ons nie as dinge recht loop? Hoekom het God het toe van? Hoekom het God my so geseer? Hoeveel keer 
Christus is echt niet eens aan die nou meer. Dat is hier en daar van die goed dat ons weet, maar hoeveel keer op een dag in jou huis, in die functioneren van jou lichaam, organen wat, wat, wat functioneren, of wat wat iets kan verkeer doen, as jy in jou kar rijd, hoeveel keer op een dag beskerm God, het sy dier sy engel op wat een manier, beskerm God ons nie sonder, ons nie is daarvan weet, hoeveel keer per dag, dat ek jy ons daarvan bewust, nou hoe die mens dat iets sê, dat as die Heer op ons nie bewaar het, ek weet nie hoe het hy of sy of ek daar die ongeluk kon kom, of selfs uit die, as die ongeluk gebeur het, uit die wat levende kom, so hoor mens sê, as die Heere sy hand nie oor ons was nie, so die feit het al, dat mosies val, dat kinderkies sterf, dat die mens kanker kry, dit gebeur ja ook met geloofig is, maar die eeuwigheid sal openbaar, hoeveel smart ons, God ons gevry waar het, dier waar hy dit nodig had het, gekeer ingegry, om welke reden ook al, en hoe is daar oor een beginstuk in die dag van baie reden, die derde punt wat ek wil noem, wat kwalificeer God om vir jou en my, of vir wie ook al, God genoem te word? So, vir die atheist, wat sinies is, en wat jou sê, as God God is, daar rechtige God is, hoe kom my toegelaat? As my teken, hoe kom my toe steek, as hylle, sal jy toelaat dat dit met jou kind gebeur? Sal jy jou kind laat dit ook, as jy het kan genoem, hoe kan God wat nou een vader in die hemel is een goeie vader, hoe kom kan hy toe laat, jy daar is goed van hy, nou vraag die vraag, wat sou God vir een atheist laat kwalificeer, wat moes God doen, om een ongeloofige te oortuig is God, sou hy dan as God kwalificeer, as die mosie nie val, en as ons hare nie uitval, sou hy dan vir mense kwalificeer om God te doen, sê jou dag dier gaan dat niks sê geloof nie, sê jy dan sê, of geloof, wel, hy is God, of sê jou diskwalificeer, as iets skeef loop in jou nie, en die dan mens dan, God sê God uit, sê liefde en sê God uit, daarin wil weet, ander woorde dat niks verkeerd loop, waar trek die mens die stuur, Maar mooi dat ek sê, waar trek mens dan die streep? Wat moet God verander? By wie moet God die smaak en pijn en hartseer en die boose keer om verdien om as God geërkend om? Sal het wees dat dit net toe geld vir geloofig is? Anhoorde, by geloofig is niks verkeerd door nie. Dan belei ons die is waarlik God. By ongeloofig is, by sondag, uitne, daar kan het maar gebeur, hulle kinderkies kan maar doodgaan, hulle vrouwens kan maar doodgaan, en dat dit geloof is, is dit van ons die streep van betrek, om te sê, o, hy is waarlijk God, of moet ons sê, alle goeie mens, dus die streep daarvan, dat God, as hy God is, sal keer, dat niks verkeerd sal loop, met goeie mens, om dat gereed is, of nie gereed is, en as goeie mens, wat nie gereed is, of sal ons dit met die weier vat, sal ons dit, rond die meesdom, sê dat God kwalificeer om God te wees, as niks met mense gekeur. Nie net die christene nie, nie net goeie mense, maar alle mense. As hy dan God, sal mense, sal atheiste dan geloo, dat God God is, as niks met iemand gekeur. Maar nou, waar ter ons die streef, wat van dieren? Ek weet, Jesus het immers na mosies verwees, Hy sê, hy was nie van jou die aarde sonder jou vader, sonder jou wete, sonder die daar wees van jou vader. Wat reik is die streep? Wat moet God voorkom om goed genoeg te wees, om as God te kwalificeer? Dan kan het door die absurde leid, waar reik is die streep? Hy kat wat doodgeleid langs die pad, waar die dag hier omheen gaan, wat die kat doodgeleid. As God weet van een mosie, is God nie goed die het beschot op keer aan die kat nie doodgehoud. Wie dit klink absurd, maar die absurditeit gaan ons nog verder gaan. Wat denk jy die streep? Verstaan dat bedoel? Mense plaas God nie beskuld te maak, hulle diskwalificeer om, as daar een God is, 
zal dit ons niet gebeuren. Het verlost is. Goeie mensen, goeie mensen, de dieren, wat van die aarde wat meer op duik en houd, dat is niet van. Dat is kort een keer. Hy liew wat in Pala ja in haar doet om een plat te rekken om dood te doen. Dat is kort een keer, die water rekken die streep. Wat van die miertje wat jy per ongeluk dood raak, is ook een skeps op die van die. Is ook een leerie. Dat is kort een keer. Jy sien hoe, hoe absurd raak daar die, daar die aantuiging van atheist op. Of betekent self ons eie onvermoe om smart en leer te verstaan en weer aan teer. Jezus in hierdie vers 29 beskryf die soort en goedheid van God. Nie eer te sê dat niks verkeerd sal loop nie. Jezus sê in die wereld sal jylle verdruk nie. Dit is sal skeer vloed. Hy is nie God, omdat hy keer in die mosie nie van. Hy bewys sy God het en sy goed het en sy liefde daarin, dier dat hy daar is, dat hy weet, anhoorde, dier sy nabuiheid, dier sy omgee en sorg, daardier word dit bewys, dier die feit dat hy daar is. Hy keer in die mosie van nie, maar hy is daar. Hy keer in het wette, dat hy nie kanker krijg, dat hy nie meer ingebreek word nie, maar hy is daar, en ook in die vrouw, maar as hy daar is, kom keer in, om het ons in een gebroken wereld te doen, waar Jesus sê, wat in roes verdoen, en die we breek in een steel, ons sal het wacht vir die hemel, voor die dispensaas sal aanbreek, waar niks verkeerd sal doen, wie kan het jou beloof, oomlik as jy sterk. As die wede kons van Jesus plaas, van daai oomlik al, daarna sal niks verkeer. Nie omdat God dan nou meer by jou kan word, maar ook die vrouw omdat jy die aardse sonde van dispensatie uitgehaald is, en die nieuwe jimmelse sonde vrye duideloos is, die mensie ingeplaas is. Maar hier in ons gebroke bestel, waar dit nou ook met geloofig is vergeet, ook wees God sy liefde en sy goedheid en sy godlikheid eerder daarin dat hy weet, dat hy daar is, dat hy nama by ons is. En my broers, is hoeveel keer dat ek die mense hoor sê, ek weet die hoop hier dier so kom as ek nie vir God was. Jy al het gehoor, jy het al gesê, jy oe krise van jou leven, jy is nie die krise gespaard. Maar jy het op een manier as geloof en geweet, God is by my. God is met my in die krisis. En het die achterna sal sê, ek weet nie, as het nie vir God was, sal nie hier kom. Dis daai, God is daar, God weet, ook as die mos nie val. Dis een groe troos, dat niks in die lewe, Paulus sê selfs in Romeine 8,38, nie eers die dood, kan ons van God en sy liefde skyn. Dit bewys die goedheid van God vir my. Het God wel somtijds smart van ons afkeer, maar as smart ons wel tref, had ek aan staat maak en aanspraak maak en weet, hy is daar. As hy vir die mosie wat val, daar is het wat het weet. En vir jou sal haar wat gedel is weet, sal jy ook weet as die seer die smart jou tref. Al is dit, al hy nie soms saam met ons. Het is nie so saam met ons huis, ons moet laat, Maria en Martha by die graf van Lazarus, is het nie het machteloos nie. Hy treur, hy weet vir ons, omdat hier een smartige dispensatie is, waar hy sy seer moest stuur, om ons te red, te verlos, so dat ons het eindelijk na die dood, by hom kan wees, waar hy niks nie van sal wees. Ek weet het hoe ons hond is. Wat God nie na ons is. God ons verlaat. So na die smarte deel, na die slechte nies, na die kees bedoel. God het verlaat. God het vergeet. Waar is God? Jezus het immer op so'n plek gekom. in 3.12 en 3.12 is vrijdag marag toe in die kruis gaan. Toe hy gesê, eer die, eer die land van Sabbat kan. My God, my God, waar het die verlaat? Hy is die een persoon wat geleef in die liefde. Wat het beteken om sonder God te doen?
Dit is die mysterie wat nie tussen hoe kan God God verlaat, maar dit kan die kruis gebeur. Hy is die God verlaat. God was nie daar nie. Waar is u my God? Waar is u? So dat ek en jy en geen een van sy kind ooit moest te wom, te worst. Waar is God? Om het om ons te kom ons alleen, van ons sterkens te doen, van ons kranke, van ons steers te doen, van ons smak te doen. Jy hoef nooit te wom, waar is God? Voor twee bosjes die verstuigen te doen. En die een van ons tot die aarde val, sonder jylle vaak. Want jylle, selfs die haar op jylle hoofd allemaal vertel, God weet, God is daar. Hy keer wel eens waar my alle smak, maar hy is daar midde in jou smak. En hy gaan jou deur sien, hy gaan jou deur dra. En as daar die ergste smak die dood beteken, ook daar sal hy jou deur dra en sê vir altyd die hond wees, maar niks van die dinge sal gebeur, wat jou aarde, die lewe op aarde, so op sê, waar is God? God is nader dan die oor te sê, en die tyd keer ervaar die mens om nader as oor, jy is in jou krisis my, kom ons buig oor met ons oor in gebeur. Jere, ek weet, dat oor die vraag te praat, waar is God, waar was God? Dit is een mysterie wat ons eindelijk so versichtig moet betreed, wat ons moet besef. Daar is plek en daar is vraag waar die ons nie moet gaan. Ons het nie al die antwoord. Maar jy die Jesus nie self gesê, daar val nie een mosie op die aarde, sonder jylle vaar. Sonder jylle weet, wat die troe is vir ons, wat meer werd is as baie mosies, wat die kroon van die skip is om vandag te kan beleid, Heere, wat ook al met my verkeerd loop, of met my gesin, of met my lichaam, of met my eindel, of wat ook. God, dit het nie gebeur wat God alwezig is. God is daar. Ek gaan wel naar die dier wat ek in een gebroeke wereld is, maar God is daar, in my krisis. Misschien nader is ooit van tevoor, en hy sal my die genade geef, die kracht geef, en my deur draag. Heer, ek wil vandag sê, paie dank, vir die sieninge wat ons onopgemerkt laat verbuig. Dank u vir al die smart wat van ons gebeur. Heer, wat ons wat hier sit, ek dink nie als een, vir wie God in die week, op een of ander manier, bewustig of onbewustig, van smart en leed vir gebewaar het. Die vind ons vanmorgen hier is, ek veilig van Pretoria gereed, ek op my voete kan staan, Heere, u is daar, u weet, Heere, het kan wees, dat ek of my broer of sister in die week, die is goed, smart ervaar, Heere, dan wil ek bid, help ons om anders, na gewone mosie te kyk, te weet as God, die God van die mosie is, wat weet as een mosie van, as daar mosies is, is God ook in die kont eruit. Want hy sorg vir die mosies. Hy vind die meer vir my, as hy kan. Hy wil nou bid, jyre, vir mense wat vanmorgen in die kerk sit, met pijn, visies of andersens, met leer, met hartsie. O, jyre, sal jy in die oom, die self aan ook een baan, as die God wat die leer, God wat nie onverskillig staan. God wat vir ons meer omgee as ons self. Het ons hare geteerd. En ons kan weet, jyre, in die hande is ek veilig. En al gaan ek door het al van dood skaar en weer sal ek geen onhulvrees. Want jy is veilig. Jy stok en jy staf vir troost. Dankie vir al die seker weer. Ek wonder het, broers, dat wil ons het so vir een minuut of beer gewet, maar ek wil praat ons nie saam met. Sê vanmorgen hier sit op staan. En jy het rechtig vanmorgen hier hier die wete nodig, hier die geloof versterk nie nodig. Wat te midde van jou zwaar kry, jou strijd en jou teest en jou traan. God, daar is, as jy het vanmorgen wil sê, ek geloof het. Al voel het van my God is nie hier nie, al voel het van my God is het my verlaan. Ek geloof het. 
dat hy by my is, en dat hy my nie alleen sal laat nie. Jesus is alleen gelaat in die kruis, so ek het jy nooit alleen gelaat in die kruis. Hulle het net vir al wat jy sê, dat hoog is dit. Hulle het vir een paar goeie hande opsteel, as ek een loos vir my, en sê, Heere, ek kan vaar vir my, ek vaar vir my, dat u by my is, te midde van my smak, en my pees vir my swak. Hou nie die hand op vir een paar goeie hande. O my Heere God, u ken die story achter elke hand. Eindelijk Heere, het ons elkeen, en op ander seer story, leed of snap. Daar is min mense wat vir my nie sê. Dat ek kan sê, alles is honkie door. Daar is nie niks vir. Maar Heere, dank jy dat ons as gelovig is, aan die waarheid kan vast. En kan hoor wat Jesus sê, laat jylle hart nie ontstel word nie. Groe in God. Groe ek in my. En die God van die Jesus gesê, O goedkoop mossiekie van die op die aarde sonder jylle vader in die hemel. Jylle dank jy dat ek vermoorde met seker kan weet, ek is meer weer as een mossie. Ek is die kroon van die skip. Dank jy dat ek weet die sorg vir my. En die sal ons ook hierdie seer dra, hierdie verlatenheid dra, hierdie pijn, hierdie krisis, hierdie siekte. Of jy ons dit onmiddellik gaan oplos hier, of jy my daar deur gaan dra oor die tydperk. Eén ding van ek van seker wees. Die wat hierdie kant van die lewens sê, is saam met ons in die skuit geklim. Sal nie na die skuit ondergaan, voor ons aan die ander kant kom. Jy sal ons doorsie, tot by die eeuwige haven van die rus. Daar vereer ek die vermoorde jyre. Versterk elke broer en sis. Wat hy met die sekerheid laat uit van. Ongehaal. Kom wat wil. Emmanuel. God is by my. In Jesus' name of God. Amen. Baie dank u, dat u ons ook vir een besondere bemoedigende boodskap. Ek weet, omdat ek die gemeente ook ken, dat ons baie vir u wat die afgelopen tyd ook die moeilike vir u is, en nog steeds daar is, en wat u eerlijke wete om met God is daar. En wat u baie vir u vraag, waar is die heren? Hy is daar. Dank u vir die bevestigende boodskap, want dit is wat u my hart ook die lewe vir die gemeente, en kan ek op elke woord kan ek sê, Amen, God is weg, en om ons daar geen huis te wist. God kan nie die outeer van goed en kwaad wees. God kan nie goed en slecht wees. God is goed. En ons eer en daarvoor, ons aanbid om daarvoor. Dit nogmaals, baie dank, dit is ons een plit voor ek wees, baie dank u vir die besondere woord.